হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা আপনাদের দেখাতে চলেছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এমন 10টি ট্রিক যার মাধ্যমে আপনারা খুব সুন্দরভাবে এবং খুব সহজে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন এমন 10টি আমরা টিপস আজকে আপনাদের দেব তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক तो सवार प्रथम माइक्रोसफ्ट वार्ड टी ओपन कर माइक्रोसफ्ट वार्ड एक पेज ओपन कर एक नम्बर टीप जेटी रही है से फ्रंट आंट त्रंट सीज एगो किफल्ट भाव सेव करा जाए चाहले एगुलो के डिफल्ट भाव सेव करते तो यह जेटी रही है देखो ये जेटा डिफल्ट भाव एक क्योंकि देवा रही है एगुलो क्योंकि चाहले चेन्ज करतेब तो ये चेन्ज करारे जेटी करते हैं तरह नीचे जे जगह से जे फ्रंट देखते अच्छा ये सिलेक्ट कर नहीं देखते रेगुलर इटालिक तर बोर्ड तो बोर्ड इटालिक जेको एक नहीं नर्माली बोर्ड अथवा इटालिक जेको एक सिलेक्ट करी तो इटालिक सिलेक्ट कर निलपर एखान फ्रंट सीज निब एक तो फ्रंट सीज हमें एखान अठारो नहीं निलपर एखान जे रखम आटे सिलेक्ट कर जस्ट एखान सेट एज डिफल्ट सेट एज डिफल्टे क्लिक करब क्लिक करारे एखे अपनी देखते हैं दिस डकुमेंट ऑनलि और एक आज अल डकुमेंट बेस्ड अन नर्माल टैम्पलेट तो शुद्ध ये पेजर जो करब ना ये करब शब्द नतून आज जो पेज ओपन करी माइक्रोसफ्ट वार्डे से जाते ये क्ज करे तो यह नीचे टाते दीब देखान ओके कर देव ओके कर देखने देखते अपनारा एखे क्या जेटी देव रही है एखे क्योंकि से अच्छा अपन एक बार देखा दी एटी के अफ कर आर अन कर देखा अच्छा ये क्लोज कर दिल एखान आर ये पेजट ओपन करब माइक्रोसफ्ट वार्ड क्या आर नतून भाव ओपन करते ओपन करारे देखते क्योंकि जेटी सेव कर अठारो तपर एखे जेटी देवा से रही तो ये हे प्रथम टीप्स एरपर हम चले जाब दुई नम्बर टीप्स दुई नम्बर टीप्स थीम चेन्ज तो माइक्रोसफ्ट वार्डे क्योंकि थीम चाहले चेन्ज करते तो यटर क्यों बेस कैकटा थीम रही है तो हमें चाहले माइक्रोसफ्ट वार्ड थीम चेन्ज करते तो जार प्रथम जो है फाइले फाइले जा रहा सब नीचे देखते अपशन अपशन रही है एक सीटी प्रेस करब प्रेस करारे एखे एक पेज चले तो पेज जेनारे थे ये देखते अफिस थीम ह्विट तो अफिस थीम थे एखान गए डार्क ग्रे सिलेक्ट कर लार ओके कर देव एखे क्यों एक चेन्ज देखते पे एखे क्योंकि एक चेन्ज चले हल्का क्योंकि एक चेन्ज अपना देखते पाए तो जेटी रही है डार्क ग्रे तरह आज लाइट ग्रे एखे लाइट ग्रे ग्रे जो एखे सिलेक्ट करी सिलेक्ट करारे ये ओके कर दीते ओके कर देर पर आपनारा नर्माली जे रखम रही है क्योंकि 
আমরা থিমটা ওখান থেকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো তো এটি ছিল আমাদের দুই নাম্বার টিপস তো এরপর আমাদের তিন নাম্বার টিপস যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা সিম্বলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আন্ডারলাইন তারপর ধরে নিন অনেকগুলো ডট অথবা অ্যারো চিহ্ন এগুলো আমরা সিম্বলের মাধ্যমে কিভাবে নিয়ে আসব বা সিম্বলের মাধ্যমে আমরা এগুলো কিভাবে এখানে লিখব সেটি আমরা আপনাদের দেখাবো তো তার জন্য আমাদেরকে এখানে যেটি করতে হবে তো আমি জিনিসটা আপনাদের করে বুঝাই দিই এর জন্য শিফট এইট প্রেস করে এখানে আমরা তিনটা স্টার নিয়ে নিলাম তিনটা স্টার নেওয়ার পর এখান থেকে আমি জাস্ট ইন্টার প্রেস করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কিন্তু পুরো একটা লাইন কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তারপর আমরা জাস্ট তিনটা ড্যাশ নিব ড্যাশ নেওয়ার পর ইন্টার দিয়ে দেবো একটা সিঙ্গেল লাইন ক্রিয়েট হয়ে গেছে তারপর আমরা জাস্ট আন্ডার স্কোর নিব তিনটা নেওয়ার পর এখানে আমরা ইন্টার প্রেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মোটা একটা কিন্তু আগেরটার থেকে একটু মোটা সাইজের একটা আরেকটা লাইন তৈরি হয়ে গিয়েছে এরপর আমরা তিনটা সমান চিহ্ন নিব বা ইকুয়াল চিহ্ন নিব আমরা তিনটা নেওয়ার পর ইন্টার প্রেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে কিন্তু ডাবল লাইন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এরপর আমরা এই চিহ্নটি নিব তিনটা নেওয়ার পর এখানে ইন্টার প্রেস করব। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঢেউ 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 কিন্তু একটা লাইন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তারপর আমরা দুইটা ইকুয়াল এবং শিফট ফুল স্টক প্রেস করব তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু মোটা একটি অ্যারো ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো এরপর আমরা জাস্ট দুইটা হাইফেন এবং শিফট চেপে ফুল স্টপ প্রেস করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চিকন একটি কিন্তু অ্যারো ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো এগুলো আমরা নর্মালি কিবোর্ডের সাহায্যেই বা সিম্বলের সাহায্যে আমরা কিন্তু এগুলো নর্মালি করতে পারতেছি তো এটি ছিল আমাদের তিন নাম্বার টিপস তো এরপর যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার টিপস তো আমরা এখানে কিছু লিখে নেই যার জন্য আপনাদের চার নাম্বার টিপসটা আপনাদের বোঝাতে সুবিধা হবে তো এর জন্য আমরা মাঝখানের লাইনটা সিলেক্ট করে নিলাম তো আমরা এখানে চার নাম্বার আমাদের যে টিপসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অটো কারেকশন অটো কারেকশনের জন্য আমাদেরকে অটো কারেকশন সিস্টেমটা আপনাদেরকে একটু বোঝাই দেই ধরে নিন আমি ফাইলে অটো কারেকশন কিভাবে করতে হবে প্রথমত ফাইলে যেতে হবে ফাইলে যাওয়ার পর এখানে আমরা ফাইল থেকে চলে যাব অপশনে অপশনে যাওয়ার পর এখানে যে পেস্টি আসছে এখান থেকে প্রুফিং যে পেস্টি রয়েছে এখানে আসার পর প্রুফিং থেকে আমাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটো কারেক্ট অপশন অপশনস এখানে প্রেস করতে হবে অটো কারেক্ট অপশনস এখানে প্রেস করার পর আমি যদি এখানে ধরে নিন আমি এখানে বি বিবি লিখে দিলাম বিবি লেখার পর আমি এই পাশে লিখে দিচ্ছি प्रयोजन पड़े तो अनेक बड़ हार कारण ओ धरण सेंटेंस अनेक बड़ हार कारण बार बार से लिखते लिखते एक असुविधा है तरह अटो कारेक्ट ए सिसटेम टी रही है তো আমি এখানে বিবি যখন লিখবো বিবি লিখে ইন্টার অথবা শিপ স্পেস প্রেস করার সাথে কিন্তু আমার ডাইরেক্ট ব্যাক বেঞ্চার্স লেখাটি কিন্তু চলে আসবে তো আমি এখান থেকে অ্যাড করে দিব আগে অ্যাড করে দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে করে দেবো তো চলুন আমরা দেখি যে আমাদের অ্যাড হয়েছে কিনা তো আমি এখান থেকে বিবি লিখে আমি এখান থেকে স্পেস প্রেস করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক বেঞ্চার্স লেখাটি কিন্তু সম্পূর্ণটি চলে এসেছে এখানে আমি যদি ওখানে বিবি লিখে যদি ওখানে আমি যদি বড় কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে দিতাম সেটিও কিন্তু এখানে এইভাবেই উপস্থাপন হতো এটি ছিল আমাদের চার নাম্বার টিপস তো এরপর যেটি রয়েছে আমাদের কুইক সিলেক্ট কুইক সিলেক্ট 
तो आमादेर स्वतः चोर आ अमी ऐखने किचु लिखे नहीं से धोरे ना अमी अमी जस्ट किचु टाइप करे निचे अच्छा इम्नी अमी जस्ट अमी इम्नी जस्ट आ किचु एक्टर ऐखने टाइप करे निये ची वर टिप्स है जोनो तो आमादेर क्विक सिलेक्टर जोनो जेटी करता होगे क्विक सिलेक्ट बोलते बुझाच्छे तो शेटी के आम्र की भावे आ आम्र किन्तु स्वतः तो जेडी कोरे ओनो पेजेस जुदी शेल लेखा टी थाके शेटी किन्तु आम्र कॉपी कोरे नियर्शे एकाने बार बार आम्र पेस्ट कोरी तो आम्र ता शेटी ना कोरी जुदी आम्र एकाने जुदी कुथाउ जुदी पेज जाई शेज लेखा टा ताहले बिशटे क्या मुंड देखाए तो चलो नाम्र शेटी तो क्विक पार्ट पार्ट से जेता हो बेकने जार पर अमी एकांत के आ एक टी एकांत के अमी अच्छा अमी ये लाइन टी सिलेट करने लाम सिलेट करने आप पर एकांत क्विक पार्ट से जाबो क्विक पार्ट से जाप पर एकांत देखते वक्त सेव सिलेक्शन आ टू क्विक पार्ट गैलरी तो अमी ये टी ते प्रेस करवो ये टी ते प्रेस कर पर एकांत द बाप में चले एक है ना नाम डिफ़ॉल्ट आपने यार चेंज कर दी तो पारण एक है ना तो एक पॉर्ट एक है ना देखा हमरा ओके कर दी बो ओके कर दिया पॉर्ट आपने देखते हो अच्छे ना एक है ना किंतु आम आम जो दी आह हम धोरू ना हमरा ये जगह दे लेखा दी हमरा एक है ना निबो एक है ना हमारे वो लेखा दी प आह लेखा ठीक हिंदू रहे थे तो हम आम्रा चौथों बार ऐसा ने प्रेस करो कि लेखा ठीक हिंदू ऐसा ने चोला इस तरह से तो ये ठीक होता है हमारे आपने आरा चाहिए ऐसा ने आरो आह आपने आरा चाहिए आरो ऐसा ने आरो ऐड करता हूँ बना मैं थोड़े ने आह ये तो शॉप पर तो सेलेक्ट करे आरो ऐड ऐड करता सी तो आप अजेड एक है देखते बच्चे ने एट एक टा पेज एट आर एक टा पेज एक है ना प्रेस कर शादे एक है ना देखते बच्चे नाबार किन्तु डबल चोले ऐसे चाहे तो एट चलो आह हमारे आह पास नंबर टिप्स ये पॉर हमारे जेटी रहे चाहे आह पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव तो आम्रा किस भावे आह एक टी आह धोरणे नाम रहे खाने एक टा आह बैकग्राउंड टे रिमूव करो बैकग्राउंड टे रिमूव करे अम्म शेटी के चाहिए लेखन मुद्दे देखे ना वाशत पार बो तो चलो उन शेटी की भावे कोल्बो शेटी एक तो देखे नहीं तो शोवर पुत्र मामा दे जेटी को तो अबे ऐसे क्या मामा दे एक आह इंसर्ट आश्रय पर ऐसे क्या मामा दे पिक्चर कार्ड को तो अबे � आह ऐसे देखते हुए अच्छा नहीं ऐसे ना किंतु आम आम दे रखते किंतु आह पिक्चर ने आ होए गया से आम दे नीचे दे शुभित आते हैं आम दे पिक्चर टी किंतु आह ऐसे ना छोटो बड़े नहीं तो होगे जाते हैं आम ना आपका दे खूब आह महलों में देखा तो पड़े तो आम ना ऐसे ना के आह पिक्चर टी सिलेट करने और पॉर तो आम्र जब हम पिक्चर निवो पिक्चर ना पाओ आमदर के जेटी को तो अबे शेटी होते हैं आह एक हंते के आमदर आह पिक्चरे जे फॉर्मेट रहे थे एक हंते देखते बात से पिक्चर आह फॉर्मेट नम एक टॉप फ्रंट रहे थे तो पिक्चर्स टूले आह टूले नीचे एक हंते के तो पिक्चर फॉर्मेट नम एक टॉप टूल्स रहे थे � हम जब हम रिमूव बैकग्राउंड पे प्रेस करोगे तो खून ऑटोमेटिकली हमारे जे पिक्चर टी रोए चाहे पिक्चर टी के किंतु एक है ना किंतु ऑटोमेटिकली देखो ना एक है ना किंतु सिलेक्ट एक टा किंतु जायगा किंतु एक है ना सिलेक्ट करें नहीं ऐसे तो ये किंतु शंपुनों डाम आते धोते पारे नहीं तो ये ये तो ह तो ये टी आमंतर के एक टू सोमाई दी, आमंतर के ये टी ठीक करेंगे तो अबे, इखान देख के बात चला, मैं ये टी के एक टू ऊपर उठाए दौर साथ ही, 
উপরের অংশটা কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়েছে এখানে মূলত আমাদের যে ব্লু জায়গাটি রয়েছে বা পার্পল কালারটি রয়েছে এই জায়গাটিতে কিন্তু আমাদের এই কালারটা কিন্তু আমাদের এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে এই কালার যে যে জায়গাটুকু জুড়ে আছে সেই জায়গাটুকু কিন্তু এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে তো আমাদের যদি টি শার্টের উপর বা আমাদের এই ড্রেসের উপর যদি এই কালারটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ড্রেস সহকারে কিন্তু এটি রিমুভ হয়ে যাবে তো এখান থেকে ধরে নেন আমাদের এটি সরানোর পরও আমাদের ড্রেসের উপর থেকে বা আমাদের চেহারার উপর থেকে আনি বোঝার পার যে এই কালারটি রয়েছে সেটি যদি না সরে তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে যে মার্ক এরিয়াস টু কিপ আর এখান থেকে হচ্ছে রিমুভ এই দুটা দিয়ে আপনারা কিন্তু এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন তো এরপর আমাদের যেটি করতে হবে এখানে কিপ চেঞ্জ এটিতে আমাদের প্রেস করতে হবে প্রেস করার সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আমাদের যে ছবিটি রয়েছে ছবিটি কিন্তু আমাদের এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গিয়েছে তো এই ছবিটি আমরা চাইলে কিন্তু লেখার মধ্যে বসাতে পারি তো দেখুন আমরা ছবিটিকে কিন্তু এখান থেকে সরানোরা করতে পারছি না তো এখান থেকে ছবিটিকে সরানোর জন্য আমাদের এই যেখানে যে অপশনটি রয়েছে এটিতে প্রেস করতে হবে প্রেস করার পর আমার যে যে টাইট যে অপশনটি রয়েছে এটিতে প্রেস করবো আমরা প্রেস করার পর এখানে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ছবিটি সরাতে পারছি বা আমরা যে কোনো একটি জায়গাতে ছবিটি আমরা কিন্তু মুভ করে নিয়ে যাই নিয়ে যেতে পারছি তো এটি হচ্ছে এটি ছিল আমাদের মূলত ছয় নম্বর টিপস তো এরপর আমাদের যে টিপসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ওয়ার্ড আন্ডারলাইন তো আমাদের এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে বা যে এখানে লেখাগুলো রয়েছে সবগুলো লেখায় কিন্তু আলাদা আলাদা অবস্থা বা এখানে কিন্তু সবগুলো আলাদা আলাদা রয়েছে আমরা সচরাচর আমরা কিন্তু একটা পুরো সেন্টেন্স বা একটা পুরো প্যারাকে আমরা যদি এখানে আন্ডারলাইন করতে চাই তো পুরো প্যারাটিকে সিলেক্ট করে আমরা কিন্তু এখানে আচ্ছা আমরা আপনাদের দেখাই দিই सबगुलते ভাগ ভাগ করে নিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় ধরুন আমি এখান থেকে আরো ভাগ করে নিলাম আচ্ছা আমি চাচ্ছি এখানে জাস্ট ওয়ার্ড এর নিচে আন্ডারলাইনটা হবে তো ওয়ার্ড এর নিচে আন্ডারলাইন করার জন্য আমাদের প্রথমত এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর এই নিচে যে পেস্টি বা এখানে কর্নারে যে অ্যারো চিহ্নটা রয়েছে এখানে প্রেস করতে হবে প্রেস করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আন্ডারলাইন স্টাইল নামে একটি অপশন রয়েছে এখান থেকে আমাদের এখানে জাস্ট ওয়ার্ড ওয়ার্ডস অনলি যে অপশনটা রয়েছে এখানে আমাদেরকে এটি সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমাদের এখান থেকে জাস্ট সেট অ্যাজ ডিফল্ট বা আমরা এখান থেকে যদি ওকে করে দিই আমি যদি ওকে করে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের পুরো লেখাটি বা আমাদের পুরো যে আন্ডারলাইনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু জাস্ট ওয়ার্ডের নিচে নিচে আন্ডারলাইন হয়েছে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের নিচে কিন্তু আন্ডারলাইনটি হয়নি এরপর আমরা যে টিপসটি আপনাদের দেখাতে চলেছি সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেটর তো আমরা এখানেই আমরা জাস্ট এখানে সব হচ্ছে অক্ষর নিয়ে বা এখানে আমরা সংখ্যা নিয়ে এখানে আমরা তার ফলাফলটা পেতে পারি তো সেটি আমরা কিভাবে করব আপনাদের দেখাই দিই তো ক্যালকুলেটর আমরা এখান থেকে কিভাবে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের প্রথমে এই উপরে যে অপশনটি রয়েছে এখানে প্রেস করতে হবে এখানে প্রেস করার পর মোর কমান্ড যে অপশনটি রয়েছে মোর কমান্ডে যেতে হবে যার পর এখানে দেখুন পপুলার কমান্ডস পপুলার কমান্ডস থেকে আমাদের এখানে অল কমান্ড করতে হবে 
অল কমান্ড করার পর আমরা এখানে সি প্রেস করব সি প্রেস করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সি দিয়ে যতগুলো এক এখান থেকে নেওয়ার পর আমরা এখানে যা সি প্রেস করব সি প্রেস করলে এখানে যতগুলো আমাদের সি সি যুক্ত এখানে কমান্ড রয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে তো আমরা এখান থেকে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেটার খুঁজে নিব আমাদেরকে এখানে খুঁজে নেওয়াটা বেটার হয় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট অপশনটি রয়েছে তো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখান থেকে অ্যাড অপশনে প্রেস করব এখানে দেখুন ক্যালকুলেটর কিন্তু চলে এসেছে তো এখান থেকে আমাদেরকে ওকে করে দিতে হবে ওকে করে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি ছোট্ট একটা কিন্তু আইকন চলে এসেছে ফর্মুলা এখানে কিন্তু একটা আইকন চলে এসেছে আমরা আপনাদের দেখাই দিই এটা কিভাবে কাজ করবে ধরে নিন আমি এখানে একটি সংখ্যা লিখলাম তারপর প্লাস আবার একটি সংখ্যা দিলাম তো আমি জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এটিতে যদি প্রেস করি প্রেস করার পর এখানে আপনারা যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন দ্য রেজাল্ট অফ ক্যালকুলেশন ইজ দিয়ে আপনাদের কিন্তু এখানে বাকি রেজাল্ট এখানে শো করতেছে তো আমি এখান থেকে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রেজাল্টই শো করতেছে তো এরপর আমাদের যে টিস্টে রয়েছে সেটি হচ্ছে মিডল্যান্ড সিলেকশন বা আমরা ধরে নিন আমি যদি এটিকে সিলেক্ট করতে চাই তো এখানে কিন্তু দেখুন সম্পূর্ণ জায়গাটি কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে বা সম্পূর্ণটি কিন্তু আমি সিলেক্ট করে ফেলেছি তো আমি চাচ্ছি জাস্ট ফার্স্টের এই ওয়ার্ডটা বা এই সিরিয়ালে এই জাস্ট তিনটা ওয়ার্ড বা এই চার চারটা ওয়ার্ড আমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছি কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো না তো এটি সিলেক্ট করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে অর্ডার প্রেস করতে হবে অর্ডার প্রেস করার পর আমি কিন্তু এখান থেকে দেখুন আমি কিন্তু জাস্ট এই চারটা ওয়ার্ড কিন্তু আমি সিলেক্ট করে ফেলেছি বা এই সাইডের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে আমি কিন্তু এগুলোকেই শুধু সিলেক্ট করতে পারছি আমি যে কোনো কিন্তু একটা পজিশনে আমি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবো যদি আমি অর্ডার প্রেস করে যে কোনো একটি পজিশনে সবগুলো ওয়ার্ড আমি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবো তো এটির পরে আমাদের যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিলেকশন আমি যদি ধরে নিন আমি কন্ট্রোল প্রেস করে আমি যদি এই লাইনের উপর প্রেস করি বা পুরো সেন্টেন্সটার উপর প্রেস করি তাহলে দেখুন আমি জাস্ট এমনি আপনার নর্মালি হচ্ছে প্রেস করলে কিন্তু সিলেক্ট হবে না তো আমি কন্ট্রোল প্রেস করে আমি যদি সেন্টেন্সটির উপর যদি প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পুরো সেন্টেন্সটি কিন্তু একবারে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো দর্শক এটি ছিল আমাদের আজকের ভিডিও তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটা অনেকটি লং হয়ে গেল তো আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন তাতে আপনারা এখানে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট করে আমাদেরকে আরও উৎসাহ দেবেন যাতে পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি তো দর্শক আজকের ভিডিওটি এতটুকুই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম